As of May 9, 2022, 8.47 p.m., 57.76% of votes had been tallied in the Philippines. Now, who has the most votes? Watch this video and find out. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. Today is May 9, 2022 and it's 9pm already. And katatapos lamang po ng ating eleksyon sa araw na ito, 7pm, nag-close na po sa Pilipinas ang ating voting uh, presence. So, kamusta na po? Nagsimula na po ang bilangan dahil nga po mas high-tech ang gamit nating system ngayon. At dahil gumagamit po tayo ng mas high-tech na mga machine na nakapagbibilang ng mga boto ng mas mabilis, mas mabilis po natin na-gather ang mga information. Sa lahat po ng ating mga subscribers, welcome back! And if this is your first time to watch this video or this channel, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe na po sa aking channel so that you'll always get updated sa current events, travel guidelines, protocols, and even tutorials. Sa episode po natin ngayon, bibigyan ko po kayo ng mabilisang uh, information regarding sa current result po as per COMELEC. Dito po sa ating bansa kung sino na po ang nangunguna sa ating mga presidential candidate, vice presidential candidates, at gayon din po sa mga senatorial candidates. So, naka 57.76% na po ang nabibilang ng mga boto ng COMELEC through the latest technology na ginagamit po natin when it comes po sa Botohan. So, tingnan po natin ngayon kung sino na po ang mga nangunguna para po sa presidential candidates. So, sino po kaya sa kanila ang siyang nangunguna na po sa ating mga kandidato? So, sabi po dito, partial and unofficial results as of 8.47pm today po, ha? just few minutes ago dito sa Pilipinas, May 9, 2022, representing 57.76% of the nationwide election returns that is equivalent to 62,262 of 107,785 election returns, 32,807,635 of the 67 million. 442,660 registered voters. Ang source po natin ay Comelec Transparency Media Surfer. At yan po ay nakuha na rin natin from the GMA Online News. So, ang nangunguna po as of now po, ha? that will be 8.47pm here, Manila time. Ang number one presidential candidate po natin ay si Bongbong Marcos. He actually got 18,975,119 votes. While second will be Lenny Robredo, our vice president. So that's 8,979,607. Ang pangatlo naman po ay si Manny Pacquiao. Na meron pong 1,639,000 535,000 at ang pang-apat naman po ay si Isko Moreno. Meron po siyang 1,2,268,000 uh, at 386 na boto. At sa panglimang pwesto naman po ay si Ping Lacson. Si Ping Lacson po ay merong 670,251 votes while followed by Faisal Mangondato. Meron po siyang 73,536 votes. Uh, and then, ikapito naman po si Ernie Abelia. Meron po siyang 57,463 votes. At ang pangwalo naman po ay si Leody de Guzman. Meron po siyang 51,952 votes. Ikasyam si Norberto Gonzalez. Meron po siyang 47,179 votes. At Ang pinakahuli po ay si Jose Montemayor, meron pong 33,268 votes. So, so far po, yan ang ating number of votes sa presidential candidates. Leading is Bongbong Marcos. Now, how about for the vice presidential candidates? Ang number one po sa ngayon ay si Sara Duterte. Si Mayor Sara Duterte ay merong 18 million 588,524 votes. While ang pangalawa po ay si Kiko Pangilinan. Meron po siyang 5,696,594 votes. While the third place is Tito Soto. Siya po ay merong 5,160,984 votes. Number four will be Willie Ong. Meron po siyang 1,288,000 
1,562 votes. At si Lito at Kiensa naman po ay merong 134,905 votes. At ang anim po, uh, ika-anim po natin ay si Manny S.T. Lopez. Meron po siyang 75,298 votes. At ikapito, si Walden Bellio. Merong 52,656 votes. At si Carlos Erapio. Merong 44,546 votes. At sa ikasyam na pwesto, si Rizalito David. 27,379 votes naman po ang meron siya. So yan po ang ating vice presidential number of votes. At ang nangunguna at this point in time ay si Mayor Sara Duterte. Tingnan naman po natin ang senatorial race. Para po sa nangungunang senatorial candidate, Naririto po si Robin Padilla. Siya po ay merong 15,505,086 votes. At si Senator Legarda. At ang pumapangalawa naman ay si Loren Legarda. Siya po ay may 15 million din po, 43,375 votes. At syempre, ang pangatlo ay si Rafi Tulfo. Siya, meron po siyang 14,420,000 355 votes. At ang pang-apat po ay si Wing Gachalian. Meron po siyang 12,887,296 votes. Ang ikalima naman po natin ay si Cheese Escudero. Meron po siyang 12,833,944 votes. Mula naman po sa anim na pwesto, si Mark Villar. Ito po, uh, siya po ay merong 11,924,037 votes. Sa ikapito naman po, as of now, ay si Alan Peter Cayetano. Meron po siyang 11,826,719 votes. At ikawalo, si Joel Villanueva. Meron po rin siyang 11,691,907 votes. Si Mig Subiri naman po ay ikasyam. Meron po siyang 11,000. Meron po siyang 11,370,683 votes. At sa ikasyam po naman pong pwesto, si Riza Ontiveros. Meron po siyang 9,811,239 votes. At sa, ikil sa ikalabing isang pwesto, si J.V. Ihersito, meron pong 9,755,547 votes. At sa ikalabing dalawa naman pong pwesto, nandiyan po si Chingoy Estrada. Meron po siyang 9,015,120. Para naman po kay Chingoy Estrada, meron po siyang 9,015,126 Votes. At yan po mga kabayan ang ating latest update para po sa May 2022 election para sa iyo kabayan. So alam po natin kung sino, ang nag, uh, sino po ang leading presidential, vice presidential at senatorial candidates. Kamusta naman po sa inyong local government unit? Batid ko maaring meron na pong declared winner or few more minutes makukumpleta na po ang 100%. Uh, babalitaan ko po kayo as time passes my kung kamusta na po ang uh, number of votes ng ating mga kandidato. So, babalikan ko po kayo after an hour or two. I'll see you in a while, mga kabayan. Muli po ako si Jamie Iris, ang inyong talk TV show host na nagbabalita sa iyo about a May 2022 election updates para sa iyo, kabayan. <music>